Atalarımız yaşam mücadelesinde kendilerine en uygun davranışları seçerek hayatta kalma ihtimallerini artırmışlardır. Bu seçimleri başarılı olmuş ki bizler bugün doğanın en güçlü canlısı olarak hayatımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar en temel çözümlerden bahsettik. Geçtiğimiz bölümleri birbirleriyle bağlantılı olduğu için kısaca özet halini tekrardan değinmek istiyorum. Avcılardan korunmak için grup halinde yaşamak bizlere avantaj sağlamış. Atalarımız bu yüzden gruplar halinde yaşamışlardır. Grup halinde yaşamaya başlayınca yeni problemler ortaya çıkmış. Çünkü grup halinde yaşamak sosyal ilişkiler kurmak demektir. Bunun bir avantajı var tabii ki de ama problemleri de var. Ne var? Bu sefer de grup içinde çatışmalar çıkacak. Yırtıcı hayvanlar ortak düşmanımız. Birbirimizi korumamız için elimizden geleni yapacağız. Lakin tehlike olmadığı zaman grup içi çatışmalar çıkabilir. Ne yapmak lazım? Atalarımız bunun çözümünü dedikodu yaparak çözmüş. Birbirleri arasında bilgi taşıyarak grup içindeki tehlikeli kişilere karşı önlem almışlar. Şimdi asıl probleme geçelim. Kendi aramızda bilgi paylaşımını nasıl yapıyorduk? Yüz binlerce yıl önce böyle karmaşık şekilde kullandığımız bir dil var mıydı? Amma şov yaptın. Hayvanlar da gruplar halinde yaşıyor. Onlar konuşarak mı anlaşıyor? Evet, iletişim kurmak sadece konuşarak olmaz. Şimdi 250 bin yıl öncesine gidelim. Grup halinde yaşayan bütün canlılarda türler arasındaki iletişim kaçınılmazdır. Beraber hareket edebilmek ve toplu olarak yaşamayı avantaj haline getirmek hayatta kalma ihtimalini artırır. Dolayısıyla bu işbirliği için iletişim şart. Hayvanların iletişim kurma durumları başka videoların konusu. Ama insanların iletişim kurması demek konuşmak demek ve de bu dil ile oluyor. Vay be bilgiye bak dil ile olduğunu biz de biliyoruz bize başka şeyler anlat. Evet, buraya kadar garip bir durum yok. Asıl gariplik şimdi başlıyor. 250 bin yıl önce atalarımızın kullandığı ya da bildiği bir dil yok. Hayda, nasıl anlaşıyordu o zaman bunlar? Her şeyin olduğu gibi dilin de bir evrim süreci var tabi. Öncelikle dil, iletişimin aracılığını yapar. Bunun üç farklı türünü biliyoruz. Konuşma dili, yazma dili ve beden dili. Biz dil deyince aklımıza hep konuşmak gelir. Ama kullandığın bu jest ve mimikler atalarımızdan geldi. Bakışınla birçok şey anlatıyorsun. Aramızda kullandığımız beden dili yıl 2020 olmuş hala geçerli. Ve üst düzey. 250 bin yıl önce de biz beden dilini günümüzden daha ilke olarak kullanıyorduk. Ama konuşma dilimiz yoktu. Zaten konuşma dili yoksa yazma dili mecbur yok. Vay bak şimdi ilgimi çektin. Yani diyorsun ki biz ilk başlar beden dilini kullanarak anlaşıyorduk ve böyle iletişimler kuruyorduk. Tabi bilimsel olarak bunu kanıtlayamıyoruz. Teoriler böyle sadece. Bu teorilere göre dilin gelişimi farklı şekillerde gerçekleşmiş olabilir. İlk olarak yansıtma kuramından bahsedeyim. Bu kuram atalarımız doğadaki sesleri taklit ederek konuşmayı oluşturmuştur diyor. Doğadaki bütün sesleri taklit ederek önce ses çıkardık. Zamanla bu dile dönüştü. Hayvanların sesleri, yaprakların ışırtısı, nehrin şırıltısı gibi seslerin insanlar tarafından tekrarlanması konuşmayı oluşturmuştur diyor bu teori. İyi de kardeşim, bu sadece Kur'an. Bununla biz kesin bilgiye ulaşamayız. Ben nehrin şırıltısını şırşır şır anlatmaya çalışarak mı konuşmaya başladım? Evet, haklısın. Bilim bunu kesin açıklayamıyor ama sunduğu deliller var. Atalarımızın yaklaşık 400 bin yıl öncesine ait 5 insan kafatasını inceldiklerinde o dönem insanlarının konuşulanı anlamak için gerekli olan işitme kemiklerine sahip olduklarını bulmuşlar. Bu bulgular insan evriminde bir dönüm noktası ve bu kuramları da destekliyor ama kesin öyle diyemiyoruz. Bu yüzden bunlar sadece kuram olarak kalmış. Mesela 35 bin yıl önce yapılan mağara resimleri dilin epey evvel evrimleştiğini işaret ediyor. Dolayısıyla biz bu kuramı tam olarak kanıtlayamayız ama evet öyle olmuş olabilir diye tahmin edebiliriz. Çünkü dediğim gibi Dil bir anda oluşabilecek basit bir sistem değil, epey karmaşık ve bunun evrimi yüz binlerce yıl sürmüş zaten. O zamanlar avlanmak için grup halinde hareket ediyoruz. Bu doğadaki ses taklitleri bizlere yardım ediyor. Bu ses taklitlerine anlamlar yükleyerek hareket ediyoruz. Bu söylediklerimiz bu kuramın destekçisi olabilir. Evet, bir diğer kuram ise ünlem kuramı. Bu kurama göre dilin temeli ilkel insanın yani atalarımızın duygularını ve coşkusunu anlatmaya işaretlerin yetmemesi sonucunda sesler çıkarmaya başladığı ve bu seslerin gelişerek konuşmayı oluşturduğunu ifade ediyor. Peh bu kuramda çok basite kaçmış sanki. 
Bunun destekleri nelermiş ki? Bu olayı düşünürken günümüze göre düşündüğümüz için basit gelebilir. Ama konuşma dilinin olmadığını varsayarsak bu kurama göre şunu sorabiliriz. Atalarımız kendi aralarında sinirlendiğinde, coşkulandığında, bir şey ifade etmek istediğinde duygularına ne tercüman olacak? Yani şimdi sen sinirlendiğinde bağırıyorsun bu duygularının bir ürünü. Bunu bastıramazsın. Bu kuramda onu referans almış zaten. Biz ilkel yaşamda bu dürtüsel isteklere göre bir tepki vermek zorundayız. Mecbur bir ses çıkacak ve bu sesler zamanla konuşmaya dönecek. Tabi ses çıkardıkça, olaylar karmaşıklaştıkça daha farklı seslere ihtiyaç duyacağız. Ve yavaş yavaş dil oluşacak. Yavaş yavaş dediğimiz de yüz binlerce yıl tabi. Evet, iletişim kurmak için bir diğer dili kuramı beden dili kuramı. Bu kuram iletişim için önemli. Neden? Çünkü dilin 3 farklı türü var demiştik. Konuşma dili, yazma dili ve beden dili. Biz konuşma diline geçmeden iletişim olarak beden dilini kullanmak zorundayız. Yani işaretlerle bir anlaşalım. Bu zamanla karmaşıklaşınca da konuşma dili mecbur zamanla evrimleşir. Tamam tamam anladık. Bu kuram ne diyor? Bu kurama göre insan iletişim kurmak için alkol hareketleri yaparken bir takım sesler de çıkartır. İnsan hareketle ses arasında bağlantı kurduğu zaman konuşma doğmuştur. Bu kuramın temel dayanağı günümüz insanının bile konuşurken el kol hareketlerinden yararlanmasıdır. Ayrıca dili sadece ses olarak düşünmeyelim. Beden dili bizim iletişim sağlamamıza yardımcıdır. Atalarımız avlarda el kol hareketleriyle düşüncelerini bildirmişlerdir. Evet teoriler bu şekilde ve şu ana kadar konuşma dili yok. Bazı ses örüntüleri ve beden diliyle iletişim kurabiliyoruz. Dilin ilk gelişiminin böyle olabileceği varsayılıyor. Konuşma ve dil olmadan anlaşmak zor tabi. Atalarımızın gün içerisinde ihtiyaç paylaşımı için, avlanmak için, yiyecek toplamak için dil becerilerini daha iyi hale getirmesi lazım. Şimdi 150 bin yıl daha ileriye saralım ve 100 bin yıl öncesine gidelim. Avcı ve toplayıcı atalarımız yaklaşık olarak bu tarihlerde konuşmaya başlamışlardır. 100 bin ila 160 bin yıl önce bilim insanları insan anatomisine, beyin yapısına göre konuşmanın dil haline geldiğini varsayıyorlar. Dil ile iletişim sandığımızdan çok daha karmaşık. Bugün insanlara gen benzerliği en yakın olan hayvanlar maymunlardır. %99 ortak genleri sahibiz. Ama onların kurduğu iletişim bile bize göre oldukça basit kalır. Bazı maymun türleri arasındaki iletişim inceldiğimizde aslan geliyor kaç tarzı belirteşler olduğunu bilim insanları tespit etmişler. Bu ses dizilimleri kullanıldığında maymunların böyle iletişim kurabildiğini tahmin ediyoruz. Nasıl yani? Maymunun aslan geliyor kaç dediğini biz maymunca bilerek mi anlıyoruz? Hayır, bilim böyle düşünmez. Sebep ve sonuçlara odaklanır. Aslan geldiğinde Maymunların ses dizilimleri ve belirteşlerini tespit edip ne yaptıklarına odaklanır. Maymunların kullandığı bu ses dizilimleri aslanların geldiğini bildirir nitelikte hareket etmeleri sonucu böyle bir sonuç olduğunu tahmin ederiz. İnsan türü ise tarih boyunca bunu geliştirerek ilerlemiştir. Dil bizim için çok önemlidir. Basit örnek verelim. Bir yönden aslan geliyor. Bunu bildirmek zor değil ama kompleks olan Aslan hangi yönde ve nereden geliyor, ne kadar hızlı, hangi bölgede dolaşıyor, ne yapalım bunların hepsi kompleks dilin oluşmasıyla mümkün. Dolayısıyla bu noktada dilin işlevi nedir sorusunu sormak gerekli. Dil, atalarımız arasındaki ihtiyaçları dile getirmek, yemek bulmak ve avlanmak gibi mecburi iletişim zorunluluklarını yerine getirir. Dil olmadan yaşam şartları ve yaşamak gerçekten çok zor. Bugün bunun önemini hatırlamamanız gayet normal. Ama bana soracak olursanız, evrim sürecimizde, günümüzde bile dil ve iletişim bizlere çağ atlatan bir beceridir. Yüz binlerce yıl önceye gitsek, atalarımıza bu beceriyi erkenden öğretsek her şey daha hızlı gelişirdi. Sebep ne? Sebep basit. İletişim demek, ilerlemek demektir. İletişim, grup halinde yaşamaktan doğmuş sosyolojik bir durumdur. Dil olmasa kendi içimizde bilgi aktarım yapamayız. Yani dedikodu o zaman için bunun bir ihtiyaç halidir. 
her şeyin temeli iletişimdir. Evet, evrimsel kanalında atalarımızdan günümüze kadar gelen eğilimlerimizi ve temelde nasıl hayatta kalarak bugünlere geldiğimizi konuşmaya devam edeceğiz. Bu bölüm bitmeden önce yeni bir sorun ortaya çıkarmadan bitirmek olmaz. Atalarımız bu dil becerilerini kullanmaya başladı ve bilgi aktarımı için dedikodu yaptı dedik. Peki, ata kadın ve ata erkek bunları hep hayırlı işler için mi kullandı? Aramızda hiç mi art niyetli birisi yoktu? Evet, vardı. Bu da zaten yeni bir problem oluşturdu. Atalarımız neden yalan söyleme ihtiyacında bulunmuşlar? Ve ilk olarak yalanı nasıl kullandık? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.